باشه 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 بای بای کاخانو چوله جای دو पश्चिमबंग शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग सहयोगित जदवपुर विश्वविद्यालय कम्यूनिटी रेडियो नाइनटी पॉइंट एट मेगा हार्ट तुम्हारे संगे रही मंखू बाबू आज के सकाल सकाल रही है होप कलकता फाउंडेशन थे सरस्वती दिन क्लस क्लस सिक्सर आर पृथ्वी बी पढ़ें तई यार एक मुहूर्त विलम्ब करा सरसि ढुके जा क्लस टिंग गुड मर्निंग छोट बंधुरा तुम्हरा सबा कम आलो आ আমিও খুব ভালো আছি আমি হোপ কলকাতা ফাউন্ডেশনের শাশ্বতী দি বলছি আজকে আমি তোমাদেরকে ক্লাস সিক্সে আমার পৃথিবী বইয়ের প্রথম চ্যাপ্টারে আকাশ ভরা সূর্য তারা থেকে কিছু কথা বলবো কি তোমরা সবাই শুনবে তো আমি জানি তো তোমরা খুব মন দিয়ে শুনবে সব কিছু এবার চলো शटपट हमें बोलता खुले फिली हम पृथ्वी खुले ही देखें प्रथम लेखा रही है आकाश भरा सूर्य तारा सबाई माथार ओपर एक नील सुंदर आकाश देखते पाई सूर्य तारा चाँद कत कि देखते पाई से आज के किस कथा है तेल शुरू कर दी मानूष शुरू थ आश्चर्य महाविश्वर सृष्टिर कथा बोले महाविश्वर सृष्टि नहीं बहु मतभेद आ रकम एक आधुनिक मत अनुजाई महाविश्वर समस्त पदार्थ एक बाल कणारे छोट अवस्था छो प्राय चौदश कोटी बचर आगे तर प्रसारण शुरू है प्रचुर ताप और अकल्पन शक्ति छड़िए पड़े से ही संगे प्रचुर धूलिकणा और गैसर महाजागतिक मेघ सृष्टि है कोटी कोटी बचर धरे यूलर मेघ गैस तैरी है असंख्य निहारिका छायपथ नक्षत्र ग्रह उपग्रह धूमकेतु उल्का प्रभृति महाविश्वर सब किस चलमान अवस्था आवं क्रमगत एके अपर के दूरे सर जा सीमाहीन महाविश्व ठीक कत दूर विस्तृत ता मानुषर कल्पनार बिरे अर्थात पृथिवीर मानूष महाविश्व सम्बन्धे खूब सामान्य जानते पे महाविश्व सृष्टिर समय जे असंख्य धूलिकणा और गैसर महाजागतिक मेघ तैरी तो है सेटाई हल निहारिका तेल निहारिका कि महाविश्व सृष्टिर समय जो असंख्य धूलिकणा और गैसर महाजागतिक मेघ तैरी है सेटाई हल निहारिका ये निहारिका थे तारा बा नक्षत्र जन्म है महाविश्व सृष्टिर प्राय दस लक्ष बचर पर गैसिय पदार्थगुल जमाट बांधते शुरू कर तर मध्य मध्य तैरी होते थे शून्य स्थान जमाट बाधा पदार्थगुल प्रचंड गति अपर संगे मिले गकांड आकार ज्वलत नक्षत्र जन्म दे लक्ष लक्ष नक्षत्र नहीं एक एक छायपथ तैरी है अरे तो बंधुरा छायपथ के लिए तैरी है लक्ष लक्ष नक्षत्र नहीं एक एक छायपथ तैरी है सूर्य पृथिवी और अन्य ग्रह ए रकम ही आकाशगंगा नाम परिचित एक छायपथे रही है आकाशगंगा एक छायपथे नाम जाते कि रही सूर्य पृथ्वी और अन्य ग्रह छायपथल पेचान डिम्बाकार इत्यादि नाना रकम आकृतर है प्राय दस हजार कोटी नक्षत्र गैस धूलिकणा नहीं आकाशगंगा एक बिराट पेचानो छायपथ 
খালি চোখে রাতের আকাশে যত তারা দেখা যায় সবই আকাশগঙ্গা ছায়াপথের তারা তারা খালি চোখে আমরা রাতের আকাশে যে তারাগুলো দেখতে পাই সেগুলো কিসের তারা আকাশগঙ্গা ছায়াপথের তারা আকাশ ভরা তারাগুলো কতই না বিচিত্র ছোট বড় নীলচে হলদে সাদা কতগুলো একা একা আবার কতগুলো একসঙ্গে ঝাঁক বাঁধা এই তারা বা নক্ষত্র একটা জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড যাদের নিজস্ব আলো ও উত্তাপ আছে কোনো তারা কতটা উত্তপ্ত রং দেখে বোঝা যায় ছোট লাল তারার উষ্ণতা সব থেকে কম আকাশে এরকম তারার সংখ্যা সব থেকে বেশি মাঝারি হলুদ তারার উষ্ণতা আর একটু বেশি বিরাট নীল তারার উষ্ণতা প্রচণ্ড বেশি এবং বেশ উজ্জ্বল আর প্রকাণ্ড সাদা তারার উষ্ণতা এবং উজ্জ্বলতা দুটোই সব থেকে বেশি খালি চোখে আমরা এই তারাগুলোকে দেখতে পাই তারারা কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে রয়েছে সে তুলনায় সূর্য অনেক কাছে আছে দূরত্ব মাত্র পনেরো কোটি কিলোমিটার তাই সূর্যকে বড় আগুনের থালার মতো দেখায় সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে সময় লাগে আট মিনিট কুড়ি সেকেন্ড জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের বিভিন্ন নক্ষত্র ছায়াপথের দূরত্ব এই আলোকবর্ষ এককে পরিমাপ করে তাহলে আলোকবর্ষটা কি একটা একক কিসের একক ছায়াপথের দূরত্ব মাপ করার একক তাহলে আমরা এখানে কি কি দেখলাম আমরা দেখলাম ছায়া প্রথমে দেখলাম নিহারিকা কাকে বলে তারপরে দেখলাম ছায়াপথ কাকে বলে তারপরে নক্ষত্রগুলো কী রকম তারার রং কীরকম কতটা তারা কতটা গরম সেটা আমরা কি দেখে বুঝতে পারব আলোক বর্ষ কাকে বলে তাহলে বন্ধুরা এগুলো তোমরা বুঝতে পারছো তো ছোট ছোট কোশ্চেনে এগুলো অ্যান্সারগুলো ছোট ছোট হবে এবার আসছে নক্ষত্র মণ্ডল কাছাকাছি থাকা তারাগুলোকে কাল্পনিকভাবে যোগ করলে বিভিন্ন আকৃতি তৈরি হয় এরকম এক একটা তারার ঝাঁককে বলে নক্ষত্র মণ্ডল উত্তর আকাশে সাতটি উজ্জ্বল তারা আমরা যাকে বলি সপ্তর্ষি মণ্ডল তাহলে সপ্তর্ষি মণ্ডল কাকে বলে উত্তর আকাশে যে সাতটি উজ্জ্বল তারা দেখা যায় তাদেরকে একসাথে বলে সপ্তর্ষি মণ্ডল আকাশের অন্যদিকে আছে ইংরাজি এম অক্ষরের মতো ক্যাসিওপিয়া ক্রুশ চিহ্নের মতো বকমণ্ডল আর অপূর্ব সুন্দর নক্ষত্রপুঞ্জ কালপুরুষকে কল্পনা করা হয়েছে পুরা কাহিনীর এক সাহসী শিকারী রূপে তাহলে এগুলো এক একটা তারার এক এক ঝাঁকের নাম কোনোটার নাম সপ্তর্ষি মণ্ডল কোনোটার নাম ক্যাসিওপিয়া কোনোটা বক মণ্ডল আবার কোনোটা কালপুরুষ আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুমণ্ডল আছে পৃথিবী থেকে বহু দূরে থাকা তারার আলো যখন এই বায়ুস্তর পেরিয়ে আসে তখন কেঁপে যায় পৃথিবীর বায়ুস্তরের বাইরে মহাকাশ থেকে তারাদের দেখলে স্থির আলোর বিন্দুর মতোই দেখায় মাথার উপর আকাশ ভরা তারা গুণে শেষ করতে পারা যায় না খালি চোখে মাত্র ছ হাজারের মতো তারা দেখা যায় ভালো করে লক্ষ্য করলে হয়তো সাদা মেঘের মতো আকাশগঙ্গা ছায়াপথকে দেখতে পাব ধ্রুবতারা আর সপ্তর্ষি মণ্ডলকে তো দেখতে পাবই উত্তর আকাশের উজ্জ্বল তারা ধ্রুবতারা বহুকাল ধরে ধ্রুবতারা দেখেই রাত্রিবেলা নাবিকরা অভিযাত্রীরা উত্তর দিক ঠিক করত শীতকাল হলে পরিষ্কার রাতের আকাশে খুব সহজেই চোখে পড়বে কালপুরুষ কীর্তিকা অথবা অন্য কোনো নক্ষত্র মণ্ডল তাহলে বন্ধুরা আজকে এত অবধি থাক তাহলে আজকে আমরা কি কি পড়লাম আর একবার বলে নিই নিহারিকা কাকে বলে ছায়াপথ কাকে বলে আকাশগঙ্গা কি নক্ষত্র কীরকম হয় কত রঙের হয় কিভাবে তাদের উষ্ণতা মাপা হয় আলোক বর্ষ কাকে বলে নক্ষত্র মণ্ডল কাকে বলে কতগুলো নক্ষত্র মণ্ডল আছে আর আমরা তারারা কেন মিটমিট করে জলে এই সবই আজকে আমরা 
এখানে পড়লাম এগুলো ছোট ছোট কোশ্চেন আসবে তোমরা অবশ্যই উত্তর দিতে পারবে আশা করছি তাহলে আজকে এইটুখানি থাক निवेदन पश्चिम बंग शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग सहयोगित जदवपुर विश्वविद्यालय कम्यूनिटी रेडियो नाइनटी पॉइंट एट मेगा हाट सर तुम्हारे संगे रही मंकु बाबू और एख रही सीनी थे अबिरदिर क्लस पंचम श्रेणी बाच्चा जिन मानवदेह पढ़ाब कम देरी करा शुरू कर दीची क्लस टिंग कम आोट बंधुरा तुम्हारे साथ कि समय मजा को काटानर जो आो एक बार अबिरा सिनिर पक्ष चले आज पंचम श्रेणी परेश मानव देहर बाकी अंशटुकु नहीं आलोचना अच्छा छोट बंधुरा तुम्हारे मन आज गत दिन की आलोचना कर चलो शुने नी एकदम छोट कर जे की विषयगुलो गत दिन आलोचना करोचना कर देहे चामा त्वक गुरुत्व वैचित्र एवं स्तर सम्पर्क चामा त्वक गुरुत्व सम्पर् आलोचना करते ग আমরা যে বিষয়গুলো জেনেছিলাম তা হল যোদ্ধারা যুদ্ধের সময় কি ব্যবহার করত শরীরের কাঠামোকে কি বলা হয় ত্বক বা চামড়া শরীরকে কি কি থেকে রক্ষা করে কেন শরীরের ত্বক বা চামড়াকে বর্মের সাথে তুলনা করা হয় আরো জেনেছিলাম যে আমাদের পায়ের তলার চামড়া কেমন হয় পায়ের গোড়ালির চামড়া কেমন হয় হাতের চেটোর চামড়া কেমন হয় হাতের চেটোর উল্টো দিকটাতে চামড়া কেমন হয় ভালো করে দেখলে চামড়ার নিচে কি দেখা যাবে হাত উড়ে গেলে কি করতে হয় আমাদের চামড়ায় কি থাকে যাদের গায়ের রং সাদা তাদের চামড়ায় কি কম থাকে চামড়ায় রোদ লাগানো ভালো কেন তো চামড়া বা ত্বক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এই বিষয়গুলো শুনেছিলাম আলোচনা করেছিলাম তাই তো বন্ধুরা আরো একটা বিষয় নিয়ে মানব দেহের আমরা আলোচনা করেছিলাম তা হলো যে আমাদের অর্থাৎ মানব দেহের এবং অন্যান্য প্রাণীদের শরীরে চামড়া বা ত্বকের রং এবং বিভিন্ন অংশ যেমন লোম চুল পালো আঁশ ও নোক ইত্যাদির যত্ন কিভাবে নিতে হবে সেই সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করেছিলাম আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ঠিক কি কি জেনেছিলাম চলো আর একবার মনে করে নি আমরা জেনেছিলাম আমাদের চামড়ায় লোম ফুক দিয়ে কি বেরিয়ে আসে কি বেরিয়ে আসে আমাদের লোম ফুক দিয়ে হ্যাঁ ঘাম বেরিয়ে আসে এখন এই ঘামের মধ্যে কি কি থাকে গরমকালে যখন ঘাম বেশি হয় তখন কি করা উচিত বয়স বাড়লে চুল সাদা হয়ে যায় কেন আর কিছু মজার মজার বিষয়ও জেনেছিলাম মনে করছে বন্ধুরা চলো একবার শুনে নি কাকাতুয়ার ঝুঁটি দেখতে লোমের মতো হলেও আসলে তা কি গন্ডারের খর্গ দেখতে ঝুঁটির মতো হলেও আসলে সেটা কি আর জেনেছিলাম সজারুর কাঁটা যাকে দেখতে লোমের মতো কিন্তু আসলে কি ডাক্তাররা রোগীর রক্তাল্পতা বোঝার জন্য কি দেখেন মনে করছে আলোচনা করেছিলাম নোক দেখেন হ্যাঁ আর আলোচনা করেছিলাম গরু মহি ছাগল ঘোড়া গাধা এরা কি নিরামিষের শি প্রাণী না মাংসাশী প্রাণী এই যে প্রাণীগুলোর নাম আমি উচ্চারণ করলাম তাদের পায়ে কুড়াছে না নোক আছে 
বিড়াল কুকুর বাঘ সিংহ এরা কি ধরনের প্রাণী নিরামিষাশী প্রাণী না মাংসাশী প্রাণী এদের কি ধারালো নখ আছে না কুর আছে তো আমরা এই বিষয়গুলো জানতে পেরেছিলাম আমাদের গত দিনের আলোচনাতে আজকে আমরা মানব দেহের যে বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করব তা হল আমাদের শরীরে হাড় হাড়ের জোর পেশি হৃদপিণ্ড ও রক্ত সংবহন সম্পর্কে তারই সঙ্গে আলোচনা করব আমাদের শরীরে বায়ুবাহিত ও জলবাহিত রোগ কি কি এই রোগগুলি কি কি কারণে হয় এবং তার প্রতিকার কিভাবে করতে পারি আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচনা হাড় হাড়ের জোর পেশি এবং হৃদপিণ্ড আমাদের শরীরের ভিতরে রয়েছে কঙ্কাল এই কঙ্কাল আমরা আগের দিনও আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের কাঠামো অর্থাৎ চামড়ার একেবারে ভিতরে থাকে কঙ্কাল এবং কঙ্কালের ওপর থাকে মাংসপেশি ধমনি শিরা তো এই যে শরীরের কাঠামো যা হলো কঙ্কাল সেই কঙ্কাল তৈরি হয় হাড় দিয়ে একটা বা দুটো হাড় নয় অনেকগুলো হাড় জোড়া দিয়ে তৈরি হয় কঙ্কাল জন্মের সময় শিশুদের প্রায় দুশো সত্তরটার মতো হাড় থাকে পূর্ণ বয়স্ক মানুষ শরীরে এই হাড়ের সংখ্যা দুশো ছটি অর্থাৎ একই মানুষ যখন একদম ছোট থাকে সবে জন্মা তখন তার হাড়ের সংখ্যা থাকে দুশো সত্তর যখন সে আস্তে আস্তে বড় হতে হতে পূর্ণ বয়স্ক হয় তখন সেই হাড়ের সংখ্যা দাঁড়ায় দুশো ছয় তাহলে এই যে সংখ্যা কমে গেল তাহলে বাকি হাড়গুলোর কি হলো না ছোট বন্ধুরা বাকি হাড়গুলো শরীরের মধ্যেই রইল কিন্তু সেই ছোট ছোট হাড়গুলো জোড়া লেগে গেল এবং জোড়া লেগে যাওয়ার ফলে সে হাড়গুলো কি হয় একটা হাড়ে পরিণত হয় দুটো হাড় একটা হাড়ে পরিণত হয় এই হাড়গুলোকে দুশো চল্লিশ থেকে দুশো ষাটটা জায়গায় জোড়া লাগানো হয়েছে একে বলা হয় অস্থি সন্ধি অস্থি মানে হাড় সন্ধি মানে জোর যাকে ইংলিশে আমরা বলি জয়েন্ট তো আমরা কি জানলাম যে কঙ্কাল কি শরীরের কাঠামোকে কি বলা হয় এবং সেই কঙ্কাল কি দিয়ে তৈরি হয় পূর্ণ বয়স্ক মানুষের শরীরে কতগুলি হাড় থাকে এবং একজন ছোট সদ্যজাত শিশুর শরীরে কতগুলো হাড় থাকে অস্থি সন্ধি কতগুলো হয় এবং অস্থি সন্ধি কাকে বলা হয় আমাদের হাড়গুলো অস্থি সন্ধিতে কিভাবে লাগানো থাকে চলো শুনে নি একবার দুটি হাড় যাতে ঘষা না লাগে তার জন্য থাকে কার্টিলেজ দুটো হাড় যখন জোড়া লাগে তখন যাতে তাতে ঘষা না লাগে তার জন্য থাকে কার্টিলেজ দুদিকের কার্টিলেজ যাতে ঘষা না লাগে তার জন্য মাঝখানে থাকে এক ধরনের তরল বা ফ্লুইড দুটি হাড়কে করে রাখার জন্য থাকে লিগামেন্ট আর হাড়ের সাথে পেশি বা মাসলকে ভরে রাখার জন্য থাকে ট্যান্ডেল তাহলে আমরা এই অস্থি সন্ধি কিভাবে হয় তৈরি সেই সম্পর্কে জানতে গিয়ে কি কি জানলাম আমরা জানলাম কার্টিলেজ সম্পর্কে কার্টিলেজের মাঝখানে তরল বা ফ্লুইড সম্পর্কে লিগামেন্ট সম্পর্কে এবং ট্যান্ডেল সম্পর্কে দেখা যায় যারা জিমনাস্টিক বা খালি হাতের ব্যায়াম বা যোগাসন করে তাদের অস্থি সন্ধিগুলি নমনীয় হয় দেখবে টিভিতে আমরা দেখি না যে যারা জিমনাস্টিক খুব ভালো করে বা দারুণ যোগাসন করে তারা তাদের শরীরগুলিকে যে কোনোভাবে মুভ করতে পারে বা শরীরের গঠনটাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে পারে তার কারণ কি না এই অস্থি সন্ধিগুলি নমনীয় হওয়ার জন্য অস্থিগুলিকে মজবুত রাখার জন্য চাই ক্যালসিয়াম আর ক্যালসিয়াম হিসেবে থেকে পাওয়া যায় দুধ ডিম ইত্যাদি খাদ্য থেকে ক্যালসিয়াম পেতে পারে 
চলে আসবো আমরা পেশি ও হৃদপিণ্ডের আলোচনাতে আমাদের শরীরে কঙ্কালের উপরে থাকে মাংস পেশি বা মাসল আমাদের অনেক কাজ করতে হয় যেমন ধরা ছোড়া তোলা লেখা ইত্যাদি আমাদের কঙ্কাল বা হাড়গুলো একাই সব কাজ করতে পারে না এই সব কাজ করতে হাড়কে সাহায্য করে পেশি তাহলে মাংস পেশি কোথায় থাকে কঙ্কালের উপরে থাকে মাংস পেশি বা যাকে ইংলিশে বলা হয় মাসল শরীরের যে অংশে বেশি কাজ হয় সেখানে পেশি বেশি শক্তপোক্ত হয় যেমন আমাদের হাতের এবং পায়ের পেশি পাখির ডানার পেশি বা সিংহের মুখের পেশি কেন এই জায়গাগুলো এই অঙ্গগুলি দিয়ে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী যাদের নাম করলাম যেমন পাখি বা সিংহ তাদের বেশি কাজ করতে হয় তার ফলে সেখানকার মেয়ে পেশিগুলি বেশি শক্তপোক্ত হয় আমাদের শরীরে আবার এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে কোনো হার নেই কোথায় কোথায় আছে বলতো কোন কোন অংশ আছে এমন যেখানে হার নেই পেশি একাই কাজ করে সেখানে যেমন আমাদের চোখ এবং জীব কানের নদীতেও কিন্তু হার নেই শুধু পেশি আছে তবে সে কোনো কাজই করে না অর্থাৎ জীব এবং চোখের মাংস পেশির কিন্তু কাজ আছে অ্যাক্টিভিটি আছে কিন্তু কানের নদীতে যে মাংস পেশি থাকে সেই মাংস পেশির কিন্তু কোনো ফাংশন বা কার্যকারিতা নেই খানিকটা জোরে দৌড়ে এসো তারপরে দেখবে বুকে হাত রাখলে বুকের ভেতরটা ধক ধক করছে এর কারণ আমাদের হৃদপিণ্ড হৃদপিণ্ড শব্দটা সম্পর্কে তো আমরা সবাই পরিচিত হৃদপিণ্ড বা হার্ট বুকের পাজরের মধ্যে থাকে ফুসফুস আর হৃদপিণ্ড তাহলে হৃদপিণ্ড কোথায় থাকে বুকে পাজরের মধ্যে থাকে ফুসফুস এবং হৃদপিণ্ড বাইরের হাওয়া নাকের মধ্যে দিয়ে শ্বাসনালীতে আসে তারপরে ফুসফুসে আসে এই হলো শ্বাস নেওয়া তাহলে শ্বাস নেওয়ার সময় বাইরের হাওয়া প্রথমে কোথায় আসে আমাদের শ্বাসনালীতে আসে শ্বাসনালী থেকে সেই হাওয়া কোথায় চলে যায় ফুসফুসে এটাকে বলা হয় শ্বাস নেওয়া ফুসফুস ওই হাওয়া থেকে অক্সিজেন রেখে কার্বন ডাই অক্সাইড বাইরে ছেড়ে দেয় এই হলো শ্বাস ছাড়া আর অক্সিজেনটা পাঠিয়ে দেয় কোথায় হৃদপিণ্ডে হৃদপিণ্ড হলো রক্তকে শুদ্ধ করার ও সারা শরীরে ছড়িয়ে দেওয়ার পাম্প আমাদের সারা শরীরে রক্ত যাওয়ার জন্য ছড়িয়ে আছে ঘমন এখন হৃদপিণ্ড কি কাজ করছে হৃদপিণ্ড রক্তকে শুদ্ধ করার জন্য সারা শরীরে ছড়িয়ে দেওয়ার পাম্প আমাদের সারা শরীরে রক্ত যাওয়ার জন্য ছড়িয়ে আছে ধমনি পাম্প করে ওই ধমনি দিয়ে সারা শরীরে রক্ত পাঠায় কে হৃদপিণ্ড ডাক্তারবাবুরা আমরা দেখে থাকি স্টেথোস্কোপ দিয়ে হৃদপিণ্ডের এই শব্দ শুনতে পারি আমরা যদি চাই আমরা নিজেরাও কিন্তু এই স্টেথোস্কোপ বানিয়ে নিতে পারি কিভাবে শুনবে একটা ফানেল অর্থাৎ দেখবে বাড়িতে রান্নাঘরে মায়ের কাছে থাকে তেল ঢালার জন্য এক ধরনের প্লাস্টিকের জিনিস সরু ওপর দিকটা চওড়া হয় নিচের দিকটা সরু হয় সেই ফানেলের একটা দিকে যদি রাবারের টিউব লাগাও তাহলে সেইভাবে আমরা স্টেথোস্কোপও বানিয়ে নিতে পারি সারা শরীরে অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছে দেয় রক্ত আমাদের যখন অসুখ করে ঘা বা ফোড়া হয় বা কেটে যায় ব্যথা হয় তখন আমরা কি করে ঔষধ খাই অর্থাৎ পেনকিলার খাই তাই না যে ঔষধ আমাদের রক্তে মিশে যায় রক্তের সাহায্যেই ওই ঔষধ ব্যথার জায়গায় পৌঁছে যায় এবং অসুখটা কি হয় ভালো হয়ে যায় তো আমরা কিন্তু অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই অংশ থেকে জানতে পারলাম হৃদপিণ্ড পেশির কার্যকারিতা হৃদপিণ্ড কিভাবে রক্তকে শুদ্ধ করে 
অক্সিজেন পৌঁছে দেয় ভমনই কি কাজ করে এবং আমরা কিভাবে ডাক্তারবাবুদের মতো নিজেরাও স্টেথোস্কোপ বানিয়ে নিতে পারি সারা শরীরে অক্সিজেন বা পুষ্টি কিভাবে পৌঁছায় আমরা যে ওষুধ খাই সেই ওষুধ ঠিক জায়গায় গিয়ে কিভাবে কাজ করে তো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারি এরপরে আমরা চলে যাব আরও একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে আমরা বলেছিলাম আলোচনা শুরুতে যে আমরা মানব দেহের আরও একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হল বায়ুবাহিত এবং জলবাহিত অসুখগুলির কারণ এবং তার প্রতিকার তো এই বায়ুবাহিত বা জলবাহিত রোগগুলির আসল কারণ হল জীবাণু জীবাণু শব্দটার সঙ্গে আমরা খুব পরিচিত তাই না ছোট বন্ধুরা হ্যাঁ আমরা প্রচুর টিভিতে এক দেখে থাকি ছোট্ট ছোট্ট জীবাণু কিরাম দেখতে হয় তো এই জীবাণু হল শরীরের রোগের কারণ জীবাণু মানে জীব যুক্ত অণু অণু মানে হচ্ছে খুব ছোট অর্থাৎ ছোট্ট ছোট্ট জীবকে বলা হয় জীবাণু অনেক সময় এই ছোট ছোট জীব আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না তারা বাতাসে ওড়ে জলে মিশে যায় কিন্তু আমরা তাদেরকে খালি চোখে দেখতে পাই না শ্বাস নেওয়ার সময় বা জল খাওয়ার সময় তারা কোনো না কোনো ভাবে আমাদের শরীরে ঢুকে যায় এখন এই যে শরীরে ঢুকে যায় তারা কি চুপ করে বসে থাকে না একদমই না তারা সর্দি কাশি ইত্যাদি অসুখ আমাদের শরীরে তৈরি করে জীবাণু কিছু কিছু আছে যারা বায়ু দ্বারা বাহিত হয় এই বায়ুবাহিত জীবাণুদের দ্বারাই হয় সর্দি কাশি ইত্যাদি ধরনের অসুখ কলেরা পেটের অসুখ এগুলি হল জলবাহিত রোগ অর্থাৎ জলের যে জীবাণু তার থেকে এই সমস্ত অসুখ আমাদের শরীরে তৈরি হয় আরো একটি খুব ভয়ঙ্কর অসুখ সম্পর্কে আমরা জানব তা হলো যক্ষা বা টিবি বা টিউবের কুলোসিস যক্ষা হল একটি মারাত্মক বায়ুবাহিত অসুখ কি করে বুঝবে যে শরীরে যক্ষা হয়েছে প্রথমে প্রথমে বিকালের দিকে জ্বর আসে রাতে ঘাম শ্বাসকষ্ট হয় ঘুম থেকে ওঠার পর কাশি তার সঙ্গে হল হলুদ রঙের কফ বেরোয় খাওয়ায় অরুচি বুকে ব্যথা হয় অসুখ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় কাশির সঙ্গে রক্তও বেরোয় শরীরের ওজন আস্তে আস্তে কমতে থাকে রোগ ছড়ায় কুটু থেকে হাঁচি এবং কাশি থেকে তো এগুলো হল যক্ষা বা টিবির যে সিমটমস অর্থাৎ চিহ্ন কি বলে আমরা বুঝব যক্ষা বা টিবি হয়েছে আগের দিনে যক্ষা রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না বেশ কিছুদিন আগের কথা বলা হচ্ছে অবশ্য তখন এই রোগ হলে পুষ্টিকর খাবার খেত যেখানে বায়ু দূষণ কম সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নিতে হতো তাতেও হয়তো পুরোপুরি সারত না গরিব মানুষেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রোগে মারা যেত কয়েক হাজার বছর আগে মানুষ শিখল পশুপালন আর চাষ করতে আর তখনই মানুষ আর পশু একসাথে থাকতে শুরু করে এই পশুর থেকে এই রোগ জীবাণুর শরীরে মানুষের আসে এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার হয় মাত্র একশো বছর আগে এখন এই রোগ সারানোর জন্য হাসপাতালে গিয়ে ডিওটি চিকিৎসা করাতে হয় তাহলে পুরোপুরি সেরে যায় কলেরা হল একটি মারাত্মক জলবাহিত অসুখ কি করে বুঝবে কলেরা হয়েছে না অনবরত পাতলা পায়খানা সঙ্গে বমি পায়খানার রং চাল ধোয়া জলের মতো সঙ্গে খুব দুর্গন্ধ বা আষ্টে গন্ধ এইসব দেখলে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় সময় মতো চিকিৎসা করাতে হয় না হলে শরীর থেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জল বেরিয়ে গিয়ে মানুষ মারা পর্যন্ত যেতে হয় যেতে পারে তাই সবকিছুর আগে যা করতে হয় তা হল শরীরে নুন ও জলের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্য ওয়ারেস খাওয়াতে হবে বাড়িতেও ওয়ারেস তৈরি করা যায় তবে যদি সমস্যা বেশি জটিল মনে হয় সাথে সাথে চলে যেতে হয় হাসপাতালে আজ আমরা এই অবধি থাকলাম পরের দিন আবার নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আর এর সঙ্গে শেষ হচ্ছে আজকে সহজ পাঠ রেডিও ওকে বাইসিউ ফোক স্টার্টা রেডিও জি ইউতে শিশুদের জন্য সহজ পাঠ কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশুনো উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ